previously on unnoticed hey, check, like, like, like. அந்த கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தியார் வால்டர் இருக்கா தெரியுமா அவ கொடுக்குற பொருள் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா அவன் தான் டேஞ்சரான ஆள் அவனை போட்டு தள்ளுரு அவன் கூட ஒரு நோஞ்சா இருப்பான் தெரியுமா அவனை மட்டும் புஷ்ட்டு வந்துரு உனக்கு எவ்வளவு கிராம் வேணும் சார் கிராம் தான் வேணும் சார் ஹிட்மனுக்கு வேகன்சி போஸ்ட் பார்த்தேன் அதனால தான் உடனே என்ட்ரிக்கு வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் <coughs> இது சென்னை குரோம்பேட்டில் வசிக்கும் எல்லா நிறைந்துக்கு மண்டை ஓடு ஹிட்மெண்ட் ஏஜென்சியால் வழங்க ஒரு நாளைக்கு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது கீழ் பண்ணணும் பண்ணுவியா ஓகே அப்படின்னு நான் நாளைக்கு பவனுக்கு வந்துடுறேன் அங்கே நம்ம கம்பெனியோட சீனியர் ஹிட்மேன் இருப்பார் அவர் ஒன்று கம்ப்ளீட் ட்ரைனிங் தருவார் ஆ ஓகே ஓகே அதுக்கு மேலே நீ தான் பார்த்துக்கணும் சைன் பண்ணணும் என்ன ஹிட்மேன் ஆகணுமா நம்ம லைஃப்ல என்ன மோட்டிவேஷன் இன்ஸ்பிரேஷன் தாக்கு இதெல்லாம் கேட்டு வாழ்க்கையில எதனாச்சும் ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ண நினைச்சாலும் நம்மளால ஒரு சில விஷயத்த மட்டும் அச்சீவே பண்ண முடியாது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் ஈ அடிக்கிறது இந்த கொசு கூட அச்சிடலாங்க ஈஸியா ஆனா இந்த ஈயே அடிக்கவே முடியாது ஏன் நீங்க அச்சு வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் அதை பத்தி நீங்க பாக்க போறோம் This is Marvin. Welcome to the show. Unnoticed. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்வீட் கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈ அடிக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆளை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஈ அடிக்கிறதுக்கு ஒரு வேலையான்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி வந்து சாக்கடாடுறது குப்பாடுறதுலாம் வந்து ஒரு புனிதமான வேலையை நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஜாப் தான் இந்த ஈ அடிக்கிறதுன்றது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டுருக்க ஸ்வீட்டுக்கு மேலே உட்காந்துருக்க ஈ வந்து நிறைய இடங்களில் உட்காந்துட்டு வந்து உட்காந்துருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு டிசென்ட்ரி டைரியெலாம் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதை தடுக்கிறது தான் நம்மளோட ஹிட்மேனோட மெயின் ஜாப் ஓகேவா அதாவது ஹைஜீனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுதான் நம்ம ஹிட்மேனோட ஜாப் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஜாப் நம்மளோட ஹிட்மேன் ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் நம்ம கூப்பிட்டுமா ஹிட்மேன் பராக் வாங்க வணக்கண்ணா சரி இப்போ இந்த ஈ அடிக்கிறதுன்றது எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு வேலைண்ணா எனக்கு <laughs> 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 Very happy, na, very happy. Thank you, na. Your name? Nathamuni. Nathamuni. This is the Hitman. They call him Hitman. And he's arrived. In the EA, we have to know that we have to know that we have to know that we have to do an experiment. Why? We have to record a clock on a normal camera. You can see that you can see in the seconds. You can see that you can see that in a second. In the slow motion option, you can see that you can see that in 120 FPS. You can see that in the second video. நாலு மடங்கு அந்த செகண்ட்ஸ் முள்ள ஸ்லோவா நகரது உங்களால பார்க்க முடியும் இதுவே 240 fps ல நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே இப்போ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தத விட எட்டு மடங்கு அந்த செகண்ட்ஸ் முள்ள ஸ்லோவா நகரத உங்களால பார்க்க முடியும் fps அப்படினா வந்து frames per second னு உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் ஒரு வீடியோவை என்னதா நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் சரி ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோவை நீங்க பார்த்தாலுமே சரி இதெல்லாம் தான் பார்க்கிறதுக்கு எல்லாமே கண்டினியூஸா வந்து ஒரு வீடியோ ரன் ஆயிட்டு இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே இது எல்லாமே பழைய இமேजेस ஒரு ஒரு இமேஜா ஜாயின் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது தான் இதுல அந்த இமேஜ் தான் வந்து frame நம்ம நார்மலா கேமரால எடுக்கிற वीडियोस எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 24 फ्रेम्स पर सेकंड 30 फ्रेम्स पर सेकंडல தான் எடுக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஸ்லோ மோஷன் மோட்ல போய் 120 फ्रेम्स पर सेकंडல எடுக்கும்போது என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அத ப்ளேபேக் பண்ணி பாக்கும்போது 
ஒன் டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸை தேர்ட்டி 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 தேர்ட்டியாக பிரிச்சிடும் ஸோ இதனால் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸை ப்ளே பண்ண ஒன் செகண்ட் செகண்டு தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸை ப்ளே பண்ண ஒன் செகண்ட் தேர்டு தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸை ப்ளே பண்ண ஒன் செகண்ட் ஃபோர்த்து தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸை ப்ளே பண்ண ஒன் செகண்ட்னு மொத்தமாக நாலு செகண்ட் எடுத்துக்கும் இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் செகண்ட் எடுத்த வீடியோவை ஃபோர் செகண்ட் இழுத்து காட்டுது இதனால தான் நமக்கு அந்த வீடியோ ஸ்லோ மோஷனில் தெரியுது அதே மாதிரி எல்லா உயிரினங்களோட கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இன்னும் அதை பார்க்குற எல்லா விஷயமும் ஒரு கண்டினியூஸ் வீடியோவாக ரன் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணப்பட்ட இமேஜஸ் இந்த பிரெயினு இந்த இமேஜஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுது அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃப்ளிக்கர் ஃபியூஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனுஷங்களான நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளிக்கர் ஃபியூஷன் ரேட் வந்து முப்பதுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஈக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளிக்கர் ஃபியூஷன் ரேட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எப்படி வந்து இந்த ஃப்ரேம் பர் செகண்டை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த எல்லாமே வந்து ஸ்லோ மோஷனில் தெரியுதோ அதே மாதிரி இந்த ஈகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிக்கர் ஃபியூஷன் ரேட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பார்க்குற எல்லா விஷயமும் வந்து ஸ்லோ மோஷனில் தெரியும் அதனால தான் நீங்கள் இப்படி அடிக்க ட்ரை பண்ணாலுமே உங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு ஸ்லோ மோஷனில் தெரியும் அது இது ஒரு சான்ஸ் யூஸ் பண்ணி தச்சு போயிடும் அதே மாதிரி கின்னர் ஃப்ளைஸ்னு ஒரு வகை ஈ இருக்குது இந்த ஈயோட ஃப்ளிக்கர் ஃபியூஷன் ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த உலகத்தை அது எவ்வளோ ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்துட்டு இருக்குன்ட்டு சரி எங்கே இருந்து இந்த ஈக்கு இந்த ஸ்லோ மோஷன் சூப்பர் பவர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் எல்லா உயிரினங்களோட கண்கள்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் டிடெக்டிங் செல் இருக்குது இந்த மாதிரி செல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகான்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் மைட்டோகான்ட்ரி அப்படின்னா வந்து செல்லுக்கு எனர்ஜி தர பேட்டரி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஈயோட லைட் டிடெக்டிங் செல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைட்டோகான்ட்ரியோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால அதிக எனர்ஜி அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதிக அளவில் பேட்டரி அதிக அளவில் எனர்ஜி சிம்பிள் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ஈக்கு ஸ்லோ மோஷன் சூப் அவர் கிடைச்சிது ஆனால் அப்படிப்பட்ட இந்த ஈயே நம்ம ஹிட்மேன் அப்படின்றதுக்குள்ளே அடிச்சிருவார் ஓகேவா அப்புறம் நல்லா சாப்பிடவில்லாமா பசிக்குது ரொம்ப